Kisah Orang Kudus, hari ini, tanggal 29 Juni, Santo Petrus dan Paulus, Rasul, sejak semula gereja menghormati kedua Rasul, Petrus dan Paulus, secara bersama-sama. Kedua Rasul ini dianggap sebagai soko guru gereja, Simon anak Yunus dan saudara Andreas, lahir di Bethsaida Galilea, sebuah kampung di tepi Danau Genesaret. Seperti ayahnya, Simon adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur, dan rajin. Ia tidak berpendidikan tinggi tetapi cukup terampil dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Yesus, karena itu Yesus berkenan menjadikannya seorang muridnya, bahkan mengangkatnya sebagai pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Pada mulanya, Simon bersama Andreas saudaranya, menjadi murid Yohanes pemandi. Oleh Andreas, Simon diperkenalkan kepada Yesus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus, kata Andreas kepada Simon. Pada saat itu, Yesus berkata kepada Simon, Engkau anak Yohanes, Engkau akan dinamakan Kepas artinya, Petrus. Injil Yohanes bab 1 ayat 41-42 Kepas artinya wadas atau batu karang. Sejak saat itu, dia lebih dikenal dengan nama Petrus. Petrus secara resmi berkeputusan mengikuti Yesus, Sang Mesias dengan meninggalkan segala galanya. Ketika ia menyaksikan muksijat penangkapan ikan secara ajaib oleh Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus berkata kepada Yesus, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dengan kepercayaan itu, Petrus menyaksikan kuasa Yesus, Sang Mesias. Dan di depan Yesus yang penuh kuasa ilahi itu Petrus bersujud, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kepada Petrus yang rendah hati itu, Yesus berkata, Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Setelah penyerahan diri ini, Petrus diperkenankan menyaksikan berbagai peristiwa, dan akhirnya dipercayakan tugas menjadi pemimpin para rasul dan gembala kaum beriman. Di samping kisah-kisah yang menampilkan pribadi Petrus sebagai orang kepercayaan Yesus, terdapat juga kisah Injil yang menampilkan pribadi Petrus sebagai seorang yang masih dangkal imannya, dan belum memahami benar kehendak Allah atas diri Yesus. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 21-28 dikisahkan, tentang pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya. Dan Petrus serta Merta berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikian teguran Yesus kepada Petrus. Ia juga menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan dia diri. Matius bab 26 ayat 30 sampai 35 dan ayat 69 sampai 75. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus diangkat menjadi pemimpin ke-12 rasul dan gembala kaum beriman di Yerusalem. Petrus juga yang menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan memimpin konsili pertama di Yerusalem. Paulus atau Saulus dilahirkan di Tarsus Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarga negaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel, dari kelompok Farisi. Sebagai seorang Farisi yang fanatik, Saulus tiada henti mengejar dan memenjarakan murid-murid Yesus. Dalam perjalanan ke Damcik, Yesus menangkapnya dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Ia dipermandikan oleh Ananias. 
ia menjelajahi seluruh daerah Laut Tengah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai dengan berbagai kesulitan dan pertentangan dengan kaum kafir. Di Yerusalem ia ditangkap oleh bangsa Yahudi, lalu dipenjarakan dan dibawa ke Roma, sebab ia naik banding kepada Kaisar. Akhirnya ia dibebaskan, tak lama kemudian, dia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami, kakarlah channel.